Well, alam nyo ba guys, na dito sa Philippines, meron palang isang klase ng peperomia plant na minsan hindi minsan natin sila pinapansin, inaapak-apakan, tinatabas natin kasi makikita lang natin sila sa kung saan sa Hello guys! Welcome back to our channel! At sa mga baguhan sa channel to, please don't forget to subscribe, like this video, um, mag-leave kayo ng comment down below, at i-hit nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo kung may run akong bagong video uploads. Okay, guys, kung gusto nyo magkaroon ng halaman o maghalaga ng halaman pero maliit naman ispasyo nyo sa bahay, o di kaya konti lang ang time na kaya nyo ibigay sa kanila, o di kaya kayo din yung tao na feeling nyo wala kayong green thumb, tingin ko guys, itong plant na i-introduce ko sa inyo today ay pwede-pwede rin yung alagaan o siguro magkaka-interes kayo. Ito ay ang ating mga peperomia plants or radiator plants. Okay, balikan muna natin ang salitang peperomia. Saan ba galing ang salitang peperomia? Ito ay nanggaling sa dalawang Greek words na ang una ay ang peppery, ibig sabihin pepper, at ang pangalawa ay homoyos, ang ibig sabihin ay like or resembling. So, kawangis or kahugis or kahawig ng pepper. Hindi ko alam ang pepper sa Tagalog. Eh. Pepper, alam ko. Okay, so, peppery homoyos equals peperomia. So, yun. Now, ang common name ng mga peperomia plants natin ay radiator plants. Ngayon, bakit sila tinawag na radiator plants? Dahil gustong-gusto nila ang warm air at sunlight. Pero kayang-kaya din naman nilang mabuhay sa dry and wet climates. Okay? Pero mas gustong-gusto talaga nila yung saan may heat source, kung saan maalinsangan, mabanas, mas gustong-gusto nila yung part na yon sa inyong bahay or part na inyong garden. So, yun ang gustong-gusto nila. Kaya sila tinawag na radiator plants. Merong 1,500 species ng mga peperomia at hindi ko sila iisa-isahin dahil maubos oras natin. So, eto, uh, ako, meron lang akong apat pa na, na varieties na inaalagaan ko. At eto, meron akong uh, peperomia octocifolia. Common name niya ay baby rubber plant. Tapos, eto naman, Peperomia nivalis na ang ibig sabihin ay ang common name ay prayer peperomia eto naman ay peperomia magnolifolia or spoon leaf peperomia kasi ang hugis ng kanyang dahon ay parang kutsara <laughs> at lastly guys popular sa mga hanging plants na peperomia ay ang ating cupid heart peperomia or cupid peperomia ang scientific na name naman nito ay Peperomia scandens. Okay. Now, pag-uusapan natin ang kanilang sunlight requirement. Ano ba ang gusto ng ating mga peperomia plants? Gustong-gusto nila ng medium to full sun. Okay. Pero hindi pwedeng direct sunlight kasi masusunog ang kanilang dahon. So, medium to full sun. Pwedeng-pwede sila. Pero, pwede rin naman natin silang ilagay sa loob ng bahay provided na makakapag-provide tayo ng light na kailangan-kailangan nila. Kung halimbawa, ang gamit ninyo ay yung fluorescent light, pwedeng nakaturn on lang sila. Um, siguro mga kalahating araw hanggat makakuha sila ng light na kailangan nila. Or pwedeng ilagay natin sila malapit sa window kung saan makakakuha sila ng morning sun. So, ang peperomia plants natin, they are... Um, good as indoor plants also. And second, watering. Okay. Paano ba natin didiligan ang peperomia plants? Diligan lang. Siyempre, kumuha lang tayong tubig, didiligan natin. Okay. Pero kailan? Okay. Um, candidate sila lagi sa rotting or pagkabulok ng mga ugat nila or stem niya pag na-overwater sila. So, ang gagawin natin, bago tayo magdilig, i-check lang natin yung top part ng soil. Pag dry na yung pag tinatch natin at dry na, tsaka lang natin sila didiligan. Okay? Huwag nating hahayaan na moist sila kasi magkakaroon nga ng rotting doon. So, tamang-tama lang na soak and dry method ang gagamitin natin sa kanila. Next is uh, soil medium. Walang problema. Ang soil medium, kailang fast draining lang. Uh, 
pwede rin kayong gumamit ng, you know, compost soil or cactus mix. Basta anything na fast draining, uh, pwedeng-pwede sila. Not necessarily na may pumice or mga ganun. Uh, anything soil medium na fast draining, pwedeng-pwede sila. Okay? Uh, so, naka, napag-usapan natin ang sunlight, watering, ang kanilang uh, soil medium. Ano pa ba? Fertilizer. Hindi masyadong kailangan ng peperomia plants ang fertilizer. So, wag tayong, wag tayong mapraning na, ay, wala akong pambili fertilizer para sa peperomia. It's okay. They don't really need it. Okay? Tapos, um, eto, napakadali nilang alagaan kasi sabi ko, kanina, kung kayo feeling nyo wala kayong green thumb, okay na okay lang yun. Kasi they don't really need a lot of attention. Hindi kagaya ng ibang plants na kailangan maya't maya ang ang check natin. Kagaya ng kalidyog, kailang i-check natin maya't maya kung baka may inuud na or anything like that. Pero ang peperomia plants, very forgiving sila. Kahit kalimutan natin sila. Pero wag naman yung madalas nating sila makalimutan. Uh, it's okay na bibigyan natin silang attention kung kailan may time tayo. Okay? Pero hindi pwedeng round the clock ang pag-check natin sa kanila. Okay lang yun. Very forgiving plants sila. Kaya it's easy, it's good for beginners. It's easy to be grown indoors. At maganda silang house plants. <laughs> Nagkahanap ng boy sa akin mga puso. <laughs> okay, next is... Um, Ano bang benefits na makakuha natin sa peperomia plants? Okay, peperomia plants as house plants ay um, nagiging purifier sila ng air. Okay, it purifies air of formaldehyde by 47%. So, good news yun guys ha. Kasi uh, pag sobrang, pag ang formaldehyde or ang common name yan ay formalin, pag sobra kasi tayong na-expose dyan, mag um, minsan, uubuhin tayo or, or sasakit yung mga man, mata natin, mag-water-water ang eyes natin pag exposed tayo sa too much formaldehyde or formalin. Now, kung may ganun tayo sa ating bahay, siguro kung kayo nasa punerary, <laughs> malapit sa punerary, maglagay kayo ng maraming peperomia plants, okay? Para ma-purify niya ang air. Uh, formaldehyde by 47%. Di ba? Good news nyo yun. Isa pang good news sa, sa peperomia. Alam nyo ba guys na ang peperomia sa Brazil um, kinukonsider nila itong agent of luck. Kaya sa kanila, pag ang isang tao nagbigay ng peperomia plant sa isa pang tao <laughs> pwede naman sila sa pusa or sa, uh, sa isa pang tao ibig sabihin lang nung sinasabi ng tao na nagbigay sa'yo ng peperomia plant na everything will be alright. Ayos lang yan. Magiging ayos ang lahat. Magiging okay ang lahat. Yun ang, yun ang message ng peperomia. Okay? So, pag halimbawa kayo medyo na depressed depressan isipin nyo lang yun sa Brazil pala, agent of black peperomia. Tingin kayo sa peperomia plants niyo. O diba? Feel, feel good na tayo kasi agent of black sila. Sinasabi na everything will be alright. Okay. Ano pa ba ang pwede kong sabihin tungkol sa peperomia plants natin? Well, alam nyo ba guys, na dito sa Philippines, meron palang isang klase ng peperomia plant na minsan din, minsan din natin sila pinapansin, inaapak-apak ang tinatabas natin kasi makikita lang natin sila sa kung saan-saan. Ang tawag doon ay peperomia pelucida o yung ating pansit-pansitan. Alam nyo ba yun? Um, at first, hindi ko rin kasi alam na kabilang siya sa peperomia family eh. Hanggang nung nag-research ako about peperomia plants, may mention kasi doon eh na ang peperomia pala, halos iisang klase lang ang itsura ng kanilang bulaklak at yun ay parang mga buntot ang kanilang bulaklak. Tapos ang mga leaves nila, mas madalas heart shape or oval ang shape, uh, madalas green, ganun, or waxy. So sumagi sa isip ko yung pansit-pansitan, sabi ko, Parang peperomia din ang pansit-pansitan. Kaya nag-research ako, um, ginugol ko yung pansit-pansitan and true enough, talagang siya pala ay nabilong sa peperomia family at ang kanyang scientific name ay peperomia pelosida. Now, sa Philippines guys, ang pansit-pansitan ay isa sa 10 medicinal plants na in-endorse ng Department of Health. Okay, anong ginagawa nito ah, sa atin ng pansit-pansitan? Kung ikaw ay mataas sa uric acid, if 
kung ang uric acid level mo ay napakataas, eto ay um, kung ayaw niyong maniwala sa mga synthetic na mga gamot, pwede niyong, pwede niyong gawing concoction ang pansit-pansitan. Pwede niyong i-prepare uh, bilang tsaa ba yun or iniinom. So, pwede niyong pakuluan lang ang pansit-pansitan or pwedeng gawing salad kung mataas ang uric acid level niyo kasi ganun ang ganun ang recommendation ng DOH no na 10 isa siya sa 10 um, medicinal plants na recom na inendorse ng DOH okay sa ibang bansa guys ay ginagamit nila ito bilang gamot sa mga acne or yung mga tigidig <laughs> sa mukha. <laughs> yung ginagawa, tapal-tapal na sa mukha nila. I think sa Bolivia ata yun. Sa ano naman, sa India, ginagamit nila ito sa pampa, pampa, tigil ng dugo. So, ilala, ilalapat lang nila yung mga dahon-dahon ng anang, anang pansit-pansitan sa sa mga, tawag nito, sa mga mga sugat or mga dinudugo. Ganyan. So, yun. So, generally, peperomia plants or radiator plants are easy house plants to care for, good for beginners, meron silang medicinal values, at meron rin silang uh, ano, pampagood vibes sa atin kasi agent of luck sila. Okay? So guys, I think that would be all for today. But before that, may isa shoutout ako. Meron tayong mga bagong subscribers. Thank you so much for subscriber. <laughs> uh, for sub sub subscribe. Thank you so much for subscribing to our channel. Okay? Um, hello to Roxanne Maliari. Um, hobbies and learning, Bell David or Bell David, okay? Roxanne Abelia or Roxanne Abella, Abelia siguro. MPTV Arana, Natasha Kayakap, Jerwin Dexter Guillermo, thank you. Aikakan, Hermi, Christopher Ray Pakulanan, and Jan Eric Mariano, thank you so much for subscribing. Pero ito yung dalawang tao na na mention ko na panghuli, parang kilala ko sila. Para ito si Chris Perry Pakulana ay dati kong ka-opisina. At ito naman si John Eric Mariano ay first cousin ko. <laughs> okay? So, re, re, si, so yun, nabubulo na ako guys. So, yun lang. Um, hindi ko lang alam guys kung na-mention ko na ang peperomia plants para natin ay not so, hindi malayong kamag-anak ng paminta. <laughs> <laughs> Hindi ko lang buo o turong paminta. Okay, yung black pepper na ginagamit natin sa pagluluto, hindi sila malay magkamag-anak na mag-isang pamilya lang sila. Okay, so that would be all for today. Thank you so much for watching. And subscribe, like, comment, hit the notification bell. Okay, Happy New Year to all of you. And don't forget to live, laugh, love. Bye!